然之後咧就到重頭戲啦，按到一半咧，佢就突然間攞咗支，跟住後屘我哋就頂唔順啦，我哋話。跟住佢就唔俾我哋走，系咁样叫我哋俾钱。Hello， 大家好，欢迎收睇《台湾平日记》我 K， 出一个执个 working h o l i d a 紧嘅香港人。咁唔知道大家听唔听得出咧？其实我系有少少病病地啦，因为咧我前排就去咗威尼斯啦，咁嗰边嘅陆地咧就超级晒，但系如果喺海上面搭船咧，嗰、那个海风咧就超级大，咁咧不停咁样晒，不停咁样搭船晒一晒一吹一晒一吹咧就病咗啦，咁咧就。差唔多成兩個星期咧都剪唔到片啦，咁所以咧今次就拍一啲比較簡短嘅旅行小故事同大家分享，咁就係都係分享翻以前去旅行嘅一啲趣事或者係驚險嘅故事啦。咁而今集嘅內容咧就係講我喺大學嘅時候咧，我就參加咗一啲去內地嘅 study tour， 即係遊學團啦。咁我哋咧就同啲朋友誤入咗一間中國嘅非法嘅按摩店啊，呢、這個經歷咧都有少少驚。咁如果大家都有興趣嘅話咧，繼續睇埋落去啦。咁我即刻開始。咁首先講下點樣揀呢個主題啦，就因為我前排咧就睇咗有單新聞啦，就係、是、話有一個中學嘅老師啦，咁佢就帶一啲學生去參加一啲交流團。聽講咧就話去咗一啲場所啦，咁就俾人拉咗，咁咧就冇辦法走到啦。咁不過後屘咧都有新聞話澄清翻啦，其實佢只不過去咗當地一間嗰啲足浴。店啦，咁咧不過好不幸地咧就俾公安查牌，所以咧先至走唔到。我亦都有一啲類似嘅經歷啦，咁就所以想同大家分享一下。咁首先咧就講一講嗰個背景先啦。咁咧嗰陣時就係疫情之前，好似係二零一八年嘅時候啦，年尾啦。嗰陣時大學咧就有好多唔同嘅旅行團啦。咁你打開學校嘅電郵咧，就會見到有好多嗰啲 study tour 啦，就叫你去報名啦，幾多幾多號截止之前咧就要 send。翻你嗰啲個人簡介啊，去佢一個 email 度，而其中一種嘅 study tour 咧，就會係一個星期嘅，一半嘅時間咧就會係做一啲文化嘅交流啦，可能係參觀嗰邊嘅講座啊，唔同嘅設施啊，咁另一半時間咧就會去當地一啲都幾著名嘅景點度參觀啦，都可以話係一半係學習，一半係玩。咁喺嗰個活動結束之後咧，咁就要寫翻你嗰、那個誒、呃、個人嘅感想嘅 report 啦，同埋會喺嗰個地。地方度影一张大盒子，成日大家上面见到会有攞住一张 banner 乜乜乜交流团，跟住大家一齐影，跟住我哋 upload 翻嗰张相咧，咁就可以啦。我记得我哋嗰阵时个游学团咧，就佢就好好嘅，咁佢就系包食宿啦。完咗之后咧，你都可以拣继续玩啦，定系你想可以跟大队走人，佢都系好诶 flexible 嘅。咁不过咧，嗰、那个诶机、呃、票啊，嗰啲诶高铁钱咧，佢就系唔包要自己出啦，因为当时佢系有一个特别嘅资助计划啦，就系、是、鼓励嗰边嘅学生。去內地參加啲交流嘅活動，咁就係俾你見識一下嗰邊嘅即祖國嘅強大啦。咁我嗰陣時亦都有去過張家界啦，同埋有去過故宮呢啲地方度參觀嘅。咁我嗰陣時咧就叫埋一啲朋友一齊去啦。咁我哋就我同埋另外兩個朋友啦，咁我哋就一齊報名去咗一個叫做係長沙嘅 study tour。咁主辦機構咧好似係一間大學啦，咁我哋就會去長沙嗰邊嘅嗰間大學度 stay 啦。咁頭三日咧就。主要住喺佢大學區嗰啲嘅酒店入面啦，咁就係通常頭三日嘅活動，睇下參觀大學啊，聽下講座啊，去睇下入面唔同嘅博物館啊。之後另外幾日咧就會住喺旅遊區啦，然之後亦都會去唔同嘅旅遊景點度睇嘅。咁嗰陣時咧就係已經完曬所有嘅參觀活動啦，咁就已經我哋係到咗旅遊區噶啦。咁我哋咧旅遊區啦，咁佢亦都係有安排好多唔同嘅旅遊景點行程啦。咁我哋咧就行咗成日啦。咁完咗行程之後咧就是系自由活動嘅時間，咁我哋因為行咗成日啦，腳好攰啦，咁我哋就上網搜尋一下，睇下附近有冇會唔會有一啲按摩店可以按腳啦。跟住我哋就一邊行一邊揾啦。咁行下行下咧，咁就突然間見到有個廣告牌啦，佢就係有啲似小心地畫牌咁樣嘅形式嘅一個廣告牌啦。咁佢咧就寫住咩腳底按摩，跟住好似係廿蚊，好似半個鐘啦。咁我哋見到都喂都幾抵喎，都想按腳喎，咁就不如去啦。咁我哋就見唔到嗰間鋪頭嘅，純粹呢嗰個牌隔離呢，就有個女人企咗喺度啦。咁佢呢，就著住按摩店嘅制服啦。咁我
我就嗰時就冇諗太多，就問佢你哋係咪有得按腳㗎、啊？我哋想按腳啊咁樣啦。跟住佢見到我哋之後咧，就帶咗我哋行咗一段嘅路啦。然之後就上咗一間樓上鋪，咁就係要行樓梯嘅。咁上樓嘅中途咧，其實嗰個燈光都開始越嚟越暗啦，我哋都覺得有少少唔係好對路。跟住上咗樓梯之後咧，佢就帶咗我哋入一間房啦。咁間房入面咧就會有三張嗰啲按摩椅啦。咁咧好奇怪嘅就係佢啲窗户咧係封實曬，跟住佢就係有啲誒嗰啲燈射燈咁樣暗暗地。跟住佢就問我哋啊，要揀邊種嘅按摩 plan 啊？咁我哋都係話揀翻腳底按摩啦。跟住好似係唔知十五分鐘定係半粒鐘嘅 plan 啦。我記得嗰陣時大陸其實嗰個按摩都幾平嘅，佢好似係廿蚊左右啦。咁跟住咧揀完之後就入咗嚟三個年紀都幾大嘅女人啦。咁佢就攞住啲木盤入面咧就有啲水啦，同埋應該係有啲可能有啲按摩用嘅藥水啦。咁佢哋三個都係化好濃嘅妝啦，同埋咧望落去係有少少怪怪地，但係又講唔出喺邊度好怪。咁佢哋就開始按啊，佢哋係按得勁隨便、勁細力、輕按啦。跟住佢哋一邊按嘅時候咧，佢就唔係咁問我哋啊，你哋喺邊度嚟㗎？你哋係讀緊書定係做緊嘢啊？即係佢哋好想問清楚我哋，我哋喺邊度嚟啦？有冇錢啦、啊？誒當然就好有保留啦。咁我哋就呃佢話：哦，我哋喺廣州嚟㗎，我哋誒、呃、讀緊書，我哋嚟旅遊㗎咋，我哋冇錢㗎咁樣咧。跟住撳撳下咧就嚟了啦。咁佢咧一邊撳咧就喺度話我哋：，咦你呢個位咁痛嘅，你啲器官呢個位唔係幾好喎、啊。跟住話唔知你個腎咧有問題啊，你嗰啲毒素咧未爬清啊。咁係咁咧就話我哋身體。边度边度有问题啦，然之后咧就到重头戏啦，按到一半咧，佢就突然间攞咗一支药油出嚟，跟住咧就同我哋讲话系佢自己研制嘅一个配方啦。搽上去之后咧，嗰、那个脚咧行几耐都唔会痛噶，仲话咩可以能医百病啦。咁我哋咧一听就知一定系假噶啦，边有可能医百病我咁样醒噶？跟住佢咧就示范俾我哋睇啦，跟住咧就系、是、一只脚咧就话用药油按摩，一只脚咧就冇用药油按摩，跟住咧劲搞笑佢用药油按摩。只脚咧，佢就揿得劲细力啦，轻轻咁按啦。咁而用诶冇、呃、用药按摩嗰只脚咧，佢就劲大力，专门揀嗰啲好冤、好痛嗰啲肌肉位嚟揿。跟住咧就系、是、一定系劲痛噶啦，冇用药油水我哋啦，叫我哋买啦。跟住我哋知唔知开价开几多？我记得好似系两二百蚊人民币啦。跟住就话一支药油啫，即系我哋一人一支，咁我哋都咁我哋就要俾六百蚊出嚟啦。咁我哋就话诶唔需要啦，我哋唔使嗰个药油啦。跟住佢哋咧就开。似嚟了就係佢哋突然間就唔按啦，跟住就係咁話：啊呢支腳油真係好好用㗎，你要唔要諗多陣啊？真係有用㗎，你睇下我都係用呢支。跟住後屘我哋就頂唔順啦，我哋話。跟住佢就唔俾我哋，就係咁樣叫我哋俾錢，我就嬲嬲地啦，我就同佢講，用普通話同佢講，話我身上只有一百塊，你要就拿，不要就讓我們走。咁佢哋就收咗嗰一百蚊咧，就走咗啦。我記得當時嗰個價傾嗰個價一開始係廿蚊嘅人民幣啦，因為三個人其實都係六十幾蚊啫嘛。跟住但係佢完全嗰、那個台中台冇認真幫我哋按啦，而且都冇跟足嗰個鐘啦。咁最尾咧，我係 total loss 咗一百蚊嘅，仲要冇按到腳，即係完全係。好明顯就係騙案啦，驚俾人話啦，咁所以我哋都冇話去同其他人 report 翻呢件事，又或者亦都冇上網講啲咩。咁事後咧，我都有翻查一啲網絡資料啦，就發現其實呢啲都係一啲比較典型嘅騙案，主要咧都係按摩嘅時候咧就聲稱按到你身體有好多唔同嘅問題，跟住就氹你去買佢哋嘅長期按摩 plan。不过可惜，因为我哋唔系本地人嘅关系咧，所以佢净系 sell 我哋买药油。咁今次嘅经历咧就明白啦，之后去旅行咧，其实一定系要保持呢个警惕，特别系按摩咧，去旅行你行到只脚脚好攰啊，你系好需要去按嘅时候咧，都真系要认真去拣嗰啲按摩店啦。咁好彩我哋嗰时系有三个人啦，同埋我啲朋友咧都系比较高达嘅，咁可能佢见到我哋身形都比较高达，同埋多人咧都唔敢对我哋做啲乜嘢。咁但系咧，如果我哋得一个人，你自己一个人去旅行，去嗰啲。按摩店咧，其实都几危险，所以呢个都系一个教训啦，就系、是、真系唔好乱入一啲不知名嘅场所啦。好，咁今日嘅分享咧就嚟到呢度啦。如果大家对于我嘅一啲旅行经历有兴趣嘅话咧，咁亦都可以订阅我嘅频道啦。如果你中意呢条影片嘅话，亦都可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再见啦，拜拜。